ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം ദി എക്സ്പോസ്ഡ് വെർട്ടിക്കൽ സർഫസസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ വിൻഡോ ഓർ ഡോർ ഫ്രെയിം ഇസ് കോൾഡ് ഒരു ജനലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാതലിൻ്റെ ഫ്രെയിമിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പോസ്ഡ് വെർട്ടിക്കൽ സർഫസിനെ എന്താണ് പറയുക എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ റിവീൽന്നാണ് ദി എക്സ്പോസ്ഡ് വെർട്ടിക്കൽ സർഫസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ വിൻഡോ ഓർ ഡോർ ഫ്രെയിം ഇസ് കോൾഡ് ആസ് റിവീൽ നമ്മൾ ഈ റിവീല് എന്താണ് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം റിവീല് നിങ്ങൾക്ക് ഈ താഴത്തെ ഫിഗറിൽ കാണാം താഴത്തെ ഫിഗറിൽ ഒരു ജനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചുമരിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ റീജിയൺ പറയുന്ന പേരാണ് റിവീൽസ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഡോറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിൻഡോ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വാളിൻ്റെ തിക്നെസ്സിൽ വാളിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്തിനുണ്ടാവില്ല ഡോറിന് അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസിന് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ആ ചുമരിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ആ പോർഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് റിവീല് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലെ ചില ടേമിൾ കൊടുത്തിട്ട് സില്ല് ജാമ്പ് അതേപോലെ കോർണിസ് ആദ്യം ഒരു ഡോറിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചില ടേമുകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഡോറിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഡോറിൻ്റെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കട്ടിളേനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഔട്ടർ പോർഷൻ ആണ് എന്ത് ഫ്രെയിം ഉണ്ടാവുക ചില ഡോറുകൾക്ക് താഴെ എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഫ്രെയിം ഉണ്ടാവില്ല മൂന്ന് സൈഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വിൻഡോസിന് നാല് സൈഡിലും അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഭാഗത്തും എന്തുണ്ടാവും ഫ്രെയിം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിലുള്ള ഈ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിനെ ഫ്രെയിമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിന് രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഈ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിന് പറയുന്ന പേരാണ് ജാമ്പ് ഓക്കെ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിന് പറയുന്ന പേര് ജാമ്പ് എന്നാണ് മുകളിലുള്ള ഫ്രെയിമിനെ നമ്മൾ ഹെഡ് എന്ന് പറയും അല്ലെ ഹെഡ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയും മുകളിലുള്ളതിനെ ഹെഡ് എന്ന് പറയും താഴെ ഉള്ളതിന് സിൽ എന്ന് പറയും വിൻഡോയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സില്ല് ഉണ്ടാവുക ഡോറിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ചില ഡോറുകളിൽ സില്ല് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇനി നമ്മളൊരു ഡോർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിൻഡോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വിൻഡോസൊക്കെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വിൻഡോ ഉണ്ടാവും അല്ലേ മൂന്ന് ഷട്ടേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിൻഡോ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഓരോ ഷട്ടറിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിൻഡോയുടെ സ്പേസിനെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിന് പറയുന്ന പേരാണ് മുള്ളിയൻ ഇത് സൈഡിൽ വന്നതിന് ജാമ്പ് എന്ന് പറയുക നടുക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക മുള്ളിയൻസ് എന്ന് പറയുക ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിൻഡോനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹൊറിസോണ്ടലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഈ പോർഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ട്രാൻസം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ആരോ മാർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ ട്രാൻസം എന്നാണ് പറയുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടേമും കൂടെ ഉണ്ട് റിബേറ്റ് റിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ജനലിൻ്റെ വാതിൽ അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഷട്ടർ അടയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഷട്ടർ കയറി ആ ജനലിൻ്റെ ഫ്രെയിമിലോട്ട് കയറി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് ആ ഡിപ്രഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് റിബേറ്റ് എന്ന് പറയും ഇതിൽ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക കോർണിസ് കോർണിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതല്ല ശരിക്ക് കോർണിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കിടെക്ചറൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പിയറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പിയറൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോഴ്സോ ഒരു ലെയർ ഓഫ് സ്റ്റോണ് നമ്മൾ ഒരു വാളിൻ്റെ മോൾഭാഗത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചുമരിൻ്റെ മോൾഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാളിൻ്റെ മോൾഭാഗത്ത് ഒരു ലെയർ ഓഫ് സ്റ്റോണ് നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചറൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കോർണിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി
അത് വെച്ച് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോയിൻറ്റുകൾ മാത്രം മോർട്ടാർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പോയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുക അപ്പം എന്താണ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചുമര് തേക്കുന്നതിനെയാണ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് എന്ന് പറയുക ചുമര് മുഴുവനായിട്ടും വാളിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെതറിങ് കണ്ടീഷനിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ചുമര് എന്ത് ചെയ്യും സിമെൻറ്റ് മോർട്ടാർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ ലൈം മോർട്ടാർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ എന്ത് ചെയ്യും തേക്കും ആ തേക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പെയിൻറ്റിങ് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ടേമാണ് പെയിൻറ്റിങ് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കോട്ടിങ് ആണ് എന്ത് പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് യൂഷ്വലി പെയിൻറ്റിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് അത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സർഫസുകളിലും നമ്മുടെ എക്സ്പോസ്ഡ് സർഫസിലും പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും പെയിൻറ്റിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്കുക ദ അണ്ടർ സർഫസ് ഓഫ് എ സ്റ്റെയർ ഇസ് കോൾഡ് ഒരു സ്റ്റെയറിൻ്റെ അടിഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഒരു സ്റ്റെയറിൻ്റെ അടിഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേര് സോഫിറ്റ് എന്നാണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റെയർ എടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെയറിൽ ഒരുപാട് ടേമുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിലുള്ള ചില ടേമുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോഷൻ കാണാം വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ലാബാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പിനെ സ്റ്റെപ്പ് ഏത് സ്ലാബിലാണോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ലാബിന് പറയുന്ന പേരാണ് വേസ്റ്റ് സ്ലാബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോർഷനിൽ ഇതാണ് വേസ്റ്റ് സ്ലാബ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റെയറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ ആ സ്റ്റെപ്പുകൾക്ക് റൈസറും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ത്രെഡുകളും ഉണ്ടാവും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ മെമ്പറിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രെഡ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ മെമ്പറിന് പറയുന്ന പേരാണ് റൈസർ ഈ ഹൈറ്റിന് പറയുന്ന പേര് റൈസ് എന്നാണ് ഈ മെമ്പറിന് പറയുന്ന പേര് റൈസർ എന്നാണ് ഈ ഹൈറ്റിന് പറയുന്ന പേര് റൈസ് എന്നാണ് ഇവിടെ കാണാം ഈ ഹൈറ്റാണ് റൈസ് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറിന് പറയുന്ന പേര് ത്രെഡ് എന്നാണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് പറയുന്ന പേര് ഗോയിങ് എന്നാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം സ്റ്റെപ്പുകളിൽ ഗോയിങ് കൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡ് കൂടാതെ ഗോയിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷനും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും കുറച്ച് ചെറിയ പോർഷൻ മാത്രം റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ പോർഷൻ ആ എക്സ്റ്റെൻഡേഡ് പോർഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് നോസിങ് ഈ എക്സ്റ്റെൻഡേഡ് പോർഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്പറാണ് സ്കോട്ടിയ നോസിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്കോട്ടിയ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റെയറിൽ കൊടുക്കുന്ന ഹാൻഡ് റെയിൽ സ്റ്റെയറിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു മെമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനെയാണ് ഹാൻഡ് റെയിൽ എന്ന് പറയുക ഈ ചെറിയ ചെറിയ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിനെ ബാലുസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഏറ്റവും വലിയ അറ്റത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വലിയ പോസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ നെവൽ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇത് കൂടാതെ ലാൻഡിങ് ഉണ്ട് ലാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പോർഷൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും ആ പോർഷനെയാണ് എന്ത് പറയുക ലാൻഡിങ് എന്ന് പറയുക നമുക്ക് സാധാരണ ലാൻഡിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ലാൻഡിങ് കൊടുക്കുക ഒരു സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെയാണ് ലാൻഡിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറ് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെയറിന് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഫ്ലൈറ്റുകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് രണ്ട് ലാൻഡിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ മാക്സിമം പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ മിനിമം മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അടുത്തത് ഹെഡ് റൂം ഇപ്പം ഇതിലുള്ള വേറൊരു ടേമാണ് ഹെഡ് റൂം ഹെഡ് റൂം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റെയർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റെയറിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റൂമാണ് എന്ത് ഹെഡ് റൂം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോറൊക്കെ ഒരു ഫ്ലോറ് മാത്രമുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ അകത്ത് സ്റ്റെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്
അണ്ടർ പിന്നിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ബിൽഡിങ്ങിന് എന്താണ് ബലക്ഷയ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അതിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഇരുന്ന് പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുക പെട്ടെന്ന് ക്രാക്ക് വീഴുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഇരുന്ന് പോകാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സപ്പോർട്ടിനേക്കാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അണ്ടർ പിന്നിങ് കൊടുക്കുക എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഭാഗത്ത് ബലക്ഷ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പുതിയൊരു ഫൗണ്ടേഷനെയാണ് എന്താ പറയുക അണ്ടർ പിന്നിങ് എന്ന് പറയുക ഇതിലുള്ള ഈ മൂന്നാമത്തെ ഫിഗറാണ് അണ്ടർ പിന്നിങ്ങിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ പോർഷനിൽ സപ്പോർട്ടുകൾ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബലക്ഷയ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സപ്പോർട്ടുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഈ സപ്പോർട്ട് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ആവാം ചിലപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ജാക്കീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്താണെങ്കിലും അവിടെ ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അണ്ടർ പിന്നിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫൗണ്ടേഷൻ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അണ്ടർ പിന്നിങ് എന്ന് പറയും ബാക്കിയുള്ള ടേം നോക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഷോറിങ് ഷോറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പററി ആയിട്ട് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തണമെങ്കിൽ ആ സ്ട്രക്ചറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മെമ്പറിനെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ടിൻ്റെ പേരാണ് ഷോറിങ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഇത് ഒരു ഷോറിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഷോറിങ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചുമര് പൊളിച്ചിട്ട് എന്ത് വേണം ഒരു ചുമര് പൊളിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഡോറ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ചുമര് പൊളിക്കുമ്പോൾ ആ ലിൻഡലിൻ്റെ ആ ഭാഗം ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ പോർഷനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഷോറിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ടെമ്പററി ആയിട്ട് മാത്രം ഒരു മെമ്പറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുക കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്നിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷന് ശേഷം അത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും ആ സപ്പോർട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഷോറിങ് രണ്ടാമത്തെ സ്കഫോൾഡിങ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്കഫോൾഡിങ് സ്കഫോൾഡിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഫിഗർ സ്കഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷനോ വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ലേബറിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്ട്രക്ചർ എന്ത് ചെയ്യും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും ബിൽഡിങ്ങിന് തൊട്ടടുത്തായിക്കൊണ്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ത് ചെയ്യും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലേബേഴ്സിനെയും അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും അത് റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പം അതിനെയാണ് ആ സപ്പോർട്ടിനെയാണ് എന്താ പറയുക സ്കഫോൾഡിങ് എന്ന് പറയുക യൂഷ്വലി ഇത് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും സ്കഫോൾഡിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും സ്കഫോൾഡിങ് കൊടുക്കാം സ്കഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ യൂസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലേബേഴ്സിനെയും അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽസിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ക്യാൻ ബി ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തെർമോ സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗമാണ് തെർമോ സെറ്റിങ്ങും തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കും തെർമോ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ചില ടൈപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ട ഷേപ്പിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും പിന്നീട് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പഴയ സ്റ്റേജിലോട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂല അങ്ങനത്തെ